السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد ازيكم يا شباب اخباركم ايه يا رب تكونوا كلكم بخير دايما يا رب والفيديو ده هتكلم فيه عن اعدادات صوره التلفزيون لكل الشاشات بشكل عام لان سواء شاشتك كانت من فئه الفلاج شيب او من الفئه الاقتصاديه ففي كل الاحوال في مجموعه من الاعدادات العامه اللي تقدر من خلالها انك تتاكد انك بتتفرج على افضل جوده صوره وبخطوات سهله جدا بس الفيديو طويل شويه علشان هتكلم فيه في مواضيع كتير فتقدر انك تستخدم علامات الوقت من صندوق وصف الفيديو او انك تجيب كوباية الشاي او القهوة بتاعتك وتفضي نفسك شوية وتتابع معايا الفيديو للاخر بس يا ريت كالعادة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناة وما يفوتكش اي فيديوهات جديدة اول حاجة هتعملها هي انك هتختار مدخل ال HDMI اللي انت موصل عليه الجهاز بتاعك يعني لو انت موصل الريسيفر هتختار مدخل ال HDMI اللي عليه الريسيفر او لو انت موصل DVD player فهتختار المدخل بتاع ال HDMI اللي متوصل عليه ال DVD player وبعد كده هتشغل اي حاجة على الشاشة سواء فيلم او مسلسل علشان تشوف بس نتيجة الاعدادات اللي انت بتغيرها بس المهم يكون محتوى SDR مش HDR وال SDR زي قنوات الريسيفر عموما وال HDR غالبا مش هتلاقيه غير على المنصات بتاعت الاستريمينج زي يوتيوب ونتفليكس او لو عندك فيلم من DVD او انت عامل له داونلود مثلا وهنبتدي الاول بالمحتوى ال SDR بس خد بالك ان كل الاعدادات اللي انت ظبطتها لمدخل ال HDMI اللي انت اخترته مش معنى كده انك ظبطتها على باقي مداخل ال HDMI لانك تقدر انك تعمل اعدادات لكل مدخل مختلف عن المدخل التاني حسب الجهاز اللي انت موصله بالشاشة فلو حابب ان الاعدادات تبقى على كل المداخل لازم انك تختار من القائمة بتاعة تطبيق اعدادات الصورة تختار كلمة جميع المصادر وده بالنسبة لشاشات سامسونج ونفس الموضوع هتلاقيه مع القايمة بتاعت اعدادات الصورة او الاعدادات المتقدمة في اغلب الشاشات طبعا انت لما بتكون لسه شاري الشاشة جديدة ايا كان نوعها فبتكون صورتها مظبوطة على الاعدادات بتاعت المصنع فاول حاجة هتعملها انك هتغير الاعدادات دي زي مثلا البيكتشر بروفايلز او ملفات الصورة مسبقة الاعداد اللي بتكون اغلب الشاشات مظبوطة عليها زي فيفيد او دايناميك او توفير الطاقة اللي اغلب الشاشات دلوقتي بتكون مظبوطة عليه ومود ايكو او انرجي سيفنج حسب الاسم بتاعه في كل شاشه واضح طبعا من اسمه ان هو بيوفر في استهلاك الكهرباء وهي على الرغم ان هي حاجه كويسه الا ان بيكون ليه تاثير مش حلو على جوده الصوره هتكلم عنه كمان شويه لكن لو شاشتك ما فيهاش المود بتاع توفير الطاقه فغالبا هتكون مظبوطه على بيفيد او على دايناميك والوضعين دول ممكن من اول نظره ليهم تعجبك صورتهم او تخطف عينك شويه لكن في الحقيقه الوانهم ما بتبقاش دقيقه وبتكون الوانهم رايحه على سنه ازرق او الالوان البارده شويه غير انه بيعلي اضاءه الشاشه وبيزود تركيز الالوان والكونتراست او تباين الصوره بشكل مبالغ فيه ولكن السبب في ان هم ممكن ان هم يعجبوك في الاول ان طبيعه مخ الانسان بتعامل تركيبه الاضاءه العاليه مع الالوان البارده دي على انها علامه للجوده بالاضافه لكده كمان لما انت بتروح تشتري شاشه من مول كبير او من محل عرض الشاشات كتير جنب بعض فغالبا اكتر شاشه بتعجبك او بتخطف عينك الشاشه المضيئه اكتر والوانها مركزه او رايحه على سنه ازرق بسيطه ولذلك المصانع بتخلي البيكتشر بروفايلز اللي زي فيفيد او دايناميك لاهداف معينه تخص المبيعات اكتر لان المحلات بيبقى فيها شاشات كتير جنب بعض والمحل نفسه بتبقى اضاءته قويه جدا وبالتالي الاوضاع دي بتميز الشاشات عن بعضها شويه لكن لما بتشتري الشاشه وتشغلها في البيت فبيئه المشاهده نفسها بتكون مختلفه عن بيئه المحل خالص وغالبا بتشوف الصوره غير اللي شفتها في المحل ولذلك بقول لك اول حاجه غيرها اعدادات المصنع اللي بتكون الشاشه جايه بيها والاوضاع اللي ممكن انك تختار منها وبتكون دقيقه فعلا بشكل كبير هي سينما او فيلم او مسرح او خبير غرفه مضيئه او قياسي او مخصص وبرده الاسماء بتختلف من شاشه لشاشه ولما تختارها ممكن تلاحظ ان الشاشه نورها ضل شويه او الالوان راحت على سنه اصفر بدل الازرق او بقت ورم اكتر او دافيه اكتر والنقله من الازرق للاصفر دي ممكن ما تتقبلهاش او تكون صادمه لعينك في الاول لان عينك لما بتشوف النقله دي في الالوان بتبتدي تقول لدماغك ان في حاجه غلط في حين ان هو ده الصح لذلك لو حسيت ان النقله دي صدمتك شويه ومش قادر انك تهضمها فاحسن حاجه تعملها انك تبعد عن الشاشه او سيب الاوضه دقيقتين او ثلاث دقائق وارجع تاني لان لما هتبعد عن الشاشه وترجع تاني هتحس انك عينك اتعودت اكتر على الالوان دي ومش هتحس ان النقله من الازرق قويه وهتبتدي تركز اكتر على الخطوات اللي تعملها بعد كده اكتر ما انت مركز على ان الالوان دي ممكن تبقى غلط لان فعلا هي مش غلط ولما بقول انها مش غلط او انها الوان دقيقه اقصد بالدقه انها اقرب للكرياتور انتنت او الصوره الاصليه اللي صانع المحتوى عملها بدون اي اضافات من معالج الشاشه والسبب في ان الصوره لونها بيروح على الاصفر او الالوان الدافيه شويه ان الشاشه بتحاول تقرب من حاجه اسمها النقطه البيضاء دي 65 في الطف اللوني ودي وحده قياس عالميه حطتها اللجنه الدوليه للاضاءه سي اي اي والنقطه دي بالنسبه للحياه الواقعيه بتمثل لون النور بتاع ضوء النهار لما بتكون السماء صافيه في الجو الاوروبي تحديدا واللي على مستوى التقني في التصوير بتكون موازيه لانك تظبط الكاميرا وانت بتصور على 6500 كلفن 
فاثناء عمليه المونتاج وتصحيح الالوان بعد كده بيكون قدام المونتير اكتر من شاشه وعلشان يضمن ان كل الشاشات الوانها موحده زي بعض فكان لازم يكون في معيار او وحده سبيس ثابته لمستوى اللون الابيض في كل الشاشات فكانت النقطه دي 65 وعموما هو موضوع تقني قوي وليه تاريخ طويل ومش موضوعنا دلوقتي فانت بعد ما تختار وضع الصوره بتاع سينما او موفي او اي حاجه من اللي قلت عليها دلوقتي فبالطريقه دي بتكون بنسبه 80 او 90% وصلت لافضل وادق جوده صوره من البيكتشر بروفايلز مسبقه الاعداد لكن لو انت لسه مش مرتاح للون الدافي او الورم شويه وعايز انك تتعمق اكتر تقدر بعد كده تدخل على الاعدادات المتقدمه اللي هي الادفانسد بيكتشر سيتنجز في شاشات ال جي وتختار درجه حراره اللون او كالر تمبريتشر واختار منها ورم او ورم واحد او ورم اتنين حسب اللي انت مرتاح له اكتر او اعدادات الخبير اللي هي الاكسبرت سيتنجز في شات سامسونج وهتلاقي فيها برضو كالر تون او درجه اللون واختار منها دافئ واحد او دافئ اتنين او قياسي لو مفيش عندك واحد او اتنين المهم ان هي ما تبقاش على بارد او كول cool ونفس الموضوع مع الشات سوني وكده تبقى انت عملت انجاز عظيم لنفسك وبعد كده الحاجات اللي هتعملها هتبقى مجرد مميزات او فيتشرز هتفتحها وتقفلها اكتر ما انت بتعدل في الصوره نفسها او تكتفي بكده لو الصوره عجباك بس عايز اتكلم معاك دلوقتي عن قوه اضاءه الشاشه لان من وقت ما المحتوى ال HDR ان هو ابتدى ينتشر فاصبحت قوه اضاءه الشاشه حاجه مهمه جدا لان كل ما الشاشه قوه اضاءتها بتكون اعلى فكل ما بتدي لك تجربه مشاهده مبهره اكتر مع محتوى ال HDR اللي هو اختصار الهاي دايناميك رينج او المدى الديناميك العالي وبرضه الكلام ده هينقلنا لنقطة إن الشاشة بقى مطلوب منها إنها تتحكم في قوة إضاءتها بطريقة أحسن وهنا هيجي دور اللوكال ديمينج زونز ومن غير الدخول في تفاصيل علمية عميقة فمحتوى الـ HDR بيتميز على محتوى الـ SDR بنطاق أوسع ما بين أكتر منطقة منورة من في الشاشة لأكتر منطقة مضلمة من في الشاشة والنوع ده من المحتوى بيبتدي إن هو ينور ويضلم الشاشة حسب المشاهد المعروضة عليها فبدل ما يبقى كل النور الشاشة منور بالكامل في الشاشات اللي ما فيهاش لوكال ديمينج بعض المناطق او الزونز بتبقى مطفية ومناطق تانية بتبقى منورة على الاخر في الشاشات اللي فيها لوكال ديمينج ولما الكلام ده الشاشة بتنفذه بشكل صحيح فبتبقى نتيجة صورة مبهرة فعلا وتحس ان الصورة هتنطق زي ما بنقول مش بس بالنسبة للعلاقة ما بين النور والضلمة ولكن كمان على مستوى الالوان اللي بتكون زاهية وواضحة اكتر وهي دي فكرة ال HDR بالمقارنة للمحتوى الستاندرد ال SDR وهذه برضو نقطة الاختلاف الجوهرية ما بين الشاشات الاقتصادية اللي بتكون ما فيهاش لوكال ديمينج وقوة اضاءتها منخفضة بالمقارنة للشاشات الفلاج شيب اللي سعرها بيكون اغلى ولكن بتوفر لك قوة الاضاءة الاعلى واللوكال ديمينج وممكن تظبط اعدادات اللوكال ديمينج على منخفض او على متوسط علشان توصل لاحسن نتيجة طبعا في انواع كتير من محتوى ال HDR زي ال HDR10 وال HDR10 Plus وال Dolby Vision واتكلمت عنهم بشكل مفصل اكتر في الفيديو اللي هسيب لك الرابط بتاعه في اول تعليق وكل نوع منهم ليه ستايل الصورة ومعايير التشغيل الخاصة بيه والفكرة ان الشاشة لما بتحس بالاشارة اللي بتجيلها من محتوى ال HDR ايا كان النوع بتاعه فبشكل تلقائي الشاشة بتغير ملف الصورة المسبق الاعداد للحاجة اللي هي شايفاها ان هي احسن فهتلاقي الشاشة نقلت بشكل تلقائي على ملف الصورة HDR Standard او HDR Bright او Dolby Vision Bright وهتلاقي شكل الصورة اختلفت فعلا عن وضع سينما او موفي اللي اتكلمت عنهم دلوقتي في الغالب يعني مش هتحتاج انك تعمل عليهم اي تعديلات ولكن في حاله بقى انك عايز تشوف محتوى ال HDR زي ال HDR ففي الحاله دي هتروح لملفات الصوره اللي مكتوب جنبها HDR زي في شاشات ال جي مثلا هتلاقي ال HDR مؤثر وفي شاشات سامسونج بيكون الموضوع مختلف شويه لانك بتلاقي الملف بتاع الفيلم هو افضل اختيار وفي شاشات سوني ملف الصوره الكاستم بيكون افضل اختيار وتاكد من قائمه خيارات الفيديو في الاعدادات المتقدمه انك مشغل خاصيه ال HDR لو ما كانتش شغاله وعموما لو اخترت اي وضع صوره من اللي انا قلت لك عليهم دلوقتي ومش عاجباك الصوره بتاعته فالموضوع في الاول وفي الاخر هو ازواق شخصيه ومش علشان انا بقول لك ان هي دي ادق صوره يبقى لازم ان هي تعجبك بس لسه برضو في شويه تظبيطات هقول لك عليها المهم يعني ان ايا كان المود او ملف الصوره اللي انت عليه فلازم تقفل اوبشن الموشن سمودنج يعني اقفل اي خيار قدامك ليه علاقه بكلمه الحركه او بتنعيم الحركه زي في شاشات سامسونج مثلا اسمه الاوتو موشن بلس او في الشات ال جي اسمه الترو موشن لان الاوبشن ده وظيفته ان هو بيخلي حركه الصوره انعم او سلسه اكتر وهو على قد ما هو ممكن يكون مفيد في البرامج الرياضيه زي ماتشات الكوره او سباقات العربيات عشان بيقلل من الضوبية او البلور في الاجسام المتحركة بسرعة على الشاشة لكن استخدام الاوبشن ده مع مشاهدة الافلام بيخلي حركة الصورة شكلها مش طبيعي او نعمة بشكل زايد والموضوع ده مشهور باسم السوب اوبرا افكت او بيخلي صورة الفيلم اكنك بتتفرج على برنامج تلفزيوني والسبب في انك بتحس ان حركة الصورة غريبة هو ان كلنا تربينا على اللوك او شكل صورة الفيلم 
يعني اقصد اقول لك انت ليه لما بتشوف فيلم بتقول ان ده فيلم وليه لما بتشوف صوره مسلسل بتعرف ان هي صوره مسلسل مش فيلم فالسبب في كده هو ان الافلام بتتصور بسرعه فريمات 24 فريم في الثانيه والمسلسلات والافلام بتتصور بسرعه فريمات 60 فريم في الثانيه فالفرق في عدد الفريمات ده هو اللي بيدي لك احساس ان دي صوره فيلم وان دي صوره مسلسل ولكن كمان زمان طبعا كانت الافلام بتتصور على افلام خام مش ديجيتال زي دلوقتي ولكن دلوقتي بعد ما كل الافلام بدات بتتصور ديجيتال فبقى العامل الاساسي في الفرق في الاحساس ده هو عدد الفريمات في الثانيه والتلفزيونات دلوقتي بتستخدم نوعين من التكنولوجي في تنعيم حركه الصوره هدفهم ان هم يضعفوا عدد الفريمات في الثانيه وبالتالي تاخد صوره انا التكنولوجي الاولانيه وهي الموشن انتربوليشن والتكنولوجي دي بتخلق فريم جديد مش موجود وبتحطه في وسط الفريمات الحقيقيه للصوره والتكنولوجي التانية وهي البلاك فريم انسرشن او البي اف اي والتكنولوجي دي بتعتمد على ان هي بتدخل فريمات سودا ما بين الفريمات الحقيقية للصورة ففي كل الاحوال انا مش هحتاج الاوبشن ده طول ما انا بتفرج على افلام لكن لو انت بتتفرج على برامج رياضية كتير ممكن في الحالة دي انك تفتح الاوبشن ده وبمناسبة الاوبشنز او الاختيارات اللي لازم انك تقفلها هو اي اوبشن متعلق بتوفير الطاقة زي ايكو او انرجي سيفنج مود اللي اتكلمت عنهم في اول الحلقة والاوبشن ده بيكون دايما موجود في القوائم بتاعه اعدادات الصوره او في القوائم الفرعيه للاضاءه الخلفيه وهو عيبه ان هو بيكون مربوط بسنسور النور الموجود في الشاشه وبيقلل او بيزود قوه الاضاءه في الشاشه حسب النور حواليك في المكان وعلى قد ما هو ممكن ان هو يكون اوبشن مفيد في ان هو بيوفر لك الطاقه يعني ممكن يوفر لك مثلا 30 40 جنيه في السنه كهرباء لان هو ممكن يجننك لان مثلا لو انت بتتفرج على التلفزيون الصبح وفي سحابه معديه ظلمت النور شويه هتلاقي الشاشه نورها زاد مع الضلمه بتاعه السحابه ولو في حد مثلا جنبك في الصاله بيفتح النور علشان بيجيب حاجه هتلاقي برضو النور بتاع الشاشه اتغير مع فتحه وقفله النور فاقفل الاوبشن ده احسن ولو انت التلفزيون بتاعك من موديلات 2020 او 2021 هتلاقي البيكتشر بروفايل بتاع الفيلم ميكر مود والفيلم ميكر مود هي تكنولوجيا جديده شغال عليها الاستوديوهات العالميه في هوليوود مع صناع المحتوى ومع صناع الشاشات والتكنولوجيا دي بتعتمد على مجموعه من المعلومات والاشارات اللي بتكون مدمجه جوه الفيلم وبالتالي الفيلم ده لما بيتعرض من ستريمنج سيرفيس او بيشتغل من دي في دي بيخلي الشاشه تدخل بشكل تلقائي على وضع الفيلم ميكر مود لكن لسه التكنولوجي دي ما انتشرتش قوي وافلام نادره جدا اللي بتدعمها ولذلك في الوقت الحالي ممكن انك انت تختار الوضع ده بشكل يدوي وهيوفر عليك كل الحاجات اللي بقول لك اظبطها بقالي 10 دقائق دي في دوسه زرار واحده وهي دي ميزه الفيلم ميكر مود ولكن انا بعتبره مناسب اكتر لو انت بتتفرج على فيلم في غرفه مظلمه او ضوءها ضعيف شويه لان هو بيضلم النور بتاع الشاشه قوي وبيغمق الصوره شويه فما بيبقاش مناسب لكل ظروف الاضاءه زي مثلا انك تبقى بتتفرج على فيلم في نور النهار فبيكون الوضع بتاع سينما او موفي او اي اس اف اكسبرت مناسب اكتر اما الجيم مود فهو وضع طبعا مخصص للالعاب وهتختاره لو انت بتلعب من اي جيمنج كونسول زي البلاي ستيشن او الاكس بوكس والشاشات اللي فيها خاصية الـ ALLM أو الـ Auto Low Latency Mode هتلاقيها بتنقلك على وضع الجيم مود ده بشكل تلقائي بمجرد انك تفتح الجيمنج كونسول وميزة الجيم مود ان هو بيقلل الانبوت لاك بتاع الشاشة جدا وبالتالي بيديلك تجربة لعب سريعة ومميزة ولكن عيبه ان هو بيخرجك من وضع فيلم او سينما اللي انت كنت ظابط عليه وبيوديك لوضع ستاندرد تاني فبتلاقي الالوان رجعت زرق التاني وفي الحالة دي هتقدر انك تدخل على القايمة بتاعت الكالر تمبريتشر وتغير الحرارة بتاعت اللون وتخليها ورم او ورم واحد او ورم اتنين زي ما انت كنت ظابطها قبل كده وبالطريقة دي تبقى انت جمعت ما بين الحاجتين اللي هي الانبوت لاج القليل بتاع وضع الجيم مود وفي نفس الوقت الالوان الدافية الورم بتاعت وضع السينما او الموفي طيب حلو جدا دلوقتي انت بعد ما اخترت مود سينما او فيلم ميكر او اكسبرت وقفلت الاختيارات بتاعت تنعيم الحركة وتوفير الطاقة فانت دلوقتي وصلت لمرحلة ممتازة جدا وممكن كتير من المشاهدين يكتفوا بالمرحلة دي ويشوفوا ان الصورة كويسة جدا بالنسبة لهم ولكن لو حبيت تطعمك في الاعدادات اكتر زي مثلا انك حاسس ان الصورة ضوءها منخفض او مضلمة شوية فتقدر انك تدخل على الاعدادات بتاعت باك لايت او الاضاءة الخلفية سواء في الشات ال جي او سامسونج او اي شاشة عموما ممكن تزود الاضاءة الخلفية شوية بس برضو ما تزودهاش جدا علشان ما تقللش الكونترست او تباين الشاشة فتخلي التفاصيل اللي في المناطق المضيئة تتمسح شوية كمان لما بتخلي الباك لايت للشاشة على اعلى حاجة دايما فده بيقلل من العمر الافتراضي للدات بسرعة ف 80% يكون كافي جدا للمحتوى ال SDR ولو بتتفرج على فيلم HDR كل فترة مثلا ففي الحالة دي هتلاقي ان الشاشة رجعته ل 100% تاني بشكل تلقائي فسيبه على 100% علشان تستمتع بصورة ال HDR ولو عايز تتعمق اكتر كمان ممكن انك تدخل على الاعدادات بتاعة ال Digital Picture Enhancement او تحسين الصوره الرقميه زي في شاشات سامسونج مثلا هتلاقي اسمها الديجيتال كلين فيو او عرض رقمي واضح 
او هتلاقي اسمه النويز ريدكشن او الامبج او تقليل الضوضاء في الشاشات بتاعه ال جي والاوبشن ده هيكون مفيد ليك لو انت اغلب مشاهداتك لقنوات فضائيه من الريسيفر فخليه على الوضع بتاع تلقائي علشان بينقي الصوره شويه من النويز او الضوضاء اللي بتكون فيها نتيجه ان صوره قنوات الريسيفر اقل من 4K فبتكون مبكسله شويه على الشاشه ال 4K لكن لو انت بالفعل بتتفرج على محتوى 4K او بتلعب جيمز فقفل الاوبشن ده علشان ما يكونش ليه اي تاثير غريب على الصوره لانه ممكن يبقى بيمسح التفاصيل الدقيقه شويه في الصوره فهتلاقي برضو بعد كده الخاصيه بتاعه الكونترست انهانسر او اللي هي المحسن بتاع التباين او الدايناميك كونترست فاقفلها برضو علشان مش هتستفيد منها قوي ودايما يعني لو انت قبلك اي اوبشن فيه انك تختار ما بين انك تفتحه او تقفله وانت مش عارف تعمل ايه فانت بكل بساطه هتجرب تفتحه وهتشوف التاثير بتاعه هل هيعجبك ولا مش هيعجبك ولو ملاحظتش اي فرق ما بين الاثنين وانت قافله او فاتحه يبقى الافضل انك تقفله بالنسبه للشاربنس فالاوبشن ده محير ناس كتير ومش عارفين هو بيعمل ايه بالظبط ولكن هو وظيفته ان هو بيزود الحده بتاعه وضوح الايدجز او الحواف في الاجسام اللي في الصوره وكل ما هتزوده هيقلل من جوده الصوره وهتبتدي تشوف خطوط بيضاء حوالين حواف في الاجسام واحسن حاجه تعملها معاه انك تسيبه زي ما هو على الوضع اللي بتكون الشاشه مظبوطه عليه ما تغيرش فيه اي حاجه او اقصى حاجه ممكن تعملها انك تقلله لو حسيت ان الصوره فيها خطوط او حاجات غريبه حوالين الحواف بتاعه الاجسام في الصوره بعد كده اعدادات البرايتنس والكونتراست او السطوع والتباين فالاعدادات دي بتلخبط شويه لانك بتحاول توازن بيها ما بين ان درجات الاسود تكون عميقه وفي نفس الوقت من غير ما تمسح او تضيع التفاصيل اللي في مناطق الظلال او المشاهد المظلمه وعلشان تظبطها تحتاج الصوره دي وتبتدي انك تقلل الكونتراست بحيث انك تبقى شايف كل الاعمده على شرط انك ما تخليش العمود الرمادي يبقى لونه اسود او انك تعلي البرايتنس بحيث ان الاسود ما يبقاش رمادي والعكس مع البرايتنس انك ممكن تعلي البرايتنس بس مش لدرجه انك ما تشوفش تاني عمود فاتح وتقدر تقول انك انت كده وصلت لافضل جوده لصوره الشاشه بخطوات بسيطه جدا اتمنى الفيديو يكون افادك فعلا ودلوقتي تقدر تتفرج على الفيديوهات اللي قدامك اعتقد ان هي تعجبك ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله سلام